住在草原的山坡上，天空美丽，生活美好。有一天来了一只大野狼。受了很重很重的伤，你说我们来一只他吧，我也知道你会那么的想。当然好啊，反正我们也没有朋友。于是狼成为了我们的朋友。小姐，你有什么事吗？我想要看房子。我不是带人看房子的。我知道，是吊死鬼强尼介绍我的。吊死鬼教你，三房两厅，挑高挑高挑高挑高再挑高，实心大梁，喜欢边上吊边看电视的吊死鬼教你，自己来就好办了。Oh yeah baby， 那你想看什么样的房子呢？我要很恐怖，很恐怖，很恐怖，很恐怖，很恐怖。很恐怖，很恐怖，很恐怖，很恐怖，很恐怖，很恐怖，很恐怖，很恐怖，很恐怖，很恐怖的房子啊！那你找我就对了，我们去看房子吧。咿哈，小姐，第一间到了，请看。这一间怎么样？哇，一房一卫，第一采光，自起式密闭空间，<笑>不含网路。重点是这边的床非常的大，保证可以满足所有鬼压床的朋友们。正所谓鬼压床，冬暖夏凉。压死你，压死你，压压压。总体恐怖指数三颗星，不知道你意下如何？下一件。Oh my god！ 你看看这边，复古凶宅，全新感受，而且重点来了。他保留了当时命案现场的原汁原味。<笑>在十年前，有一个人用了塑胶袋夺取了十三条人命，而他自称为塑胶大师。他认为，每个死于他塑胶袋底下的人。都是一件作品，而他最后也成为他最后一件艺术品。啊，你看这塑胶袋，好恐怖啊！整体邪恶指数。五颗星，你觉得怎么样？我不要塑胶袋，不环保，不合格，要断掉。下一件。啊，走到这边。让我想到这附近住了一个断头鬼 Kiwi。如果你到时候住这附近的话，你可以找他来聊天。他非常的健谈，你知道为什么吗？因为他头头是道
。这一栋不得了，光是外面就吓死你了。听说上礼拜有个邮差。为了绑鞋带而站在电梯门口，然后就被夹死了。呃，好冷啊！你不觉得冷吗？再来，带你看一下这间厕所。这间厕所看似普通。可是最残忍的，就是这个马桶。当年屋主的哥哥因为喝醉酒，跪在马桶前面，结果。这里是小孩的房间，相信如果小姐住在这边的话，你的 baby 一定不会孤单的，因为这里有很多哥哥姐姐。就是上一次的哥哥喜欢飞高高，结果，结果飞太高，最后笑来，一二整体健康成长指数五颗星。你觉得怎么样？啊，我喜欢 ，baby 也喜欢。That's right， 那我们继续看下去吧。啊，这家人真的是太惨了，最后屋主也终于发疯了，他将自己的内脏一点一点的喂给自己也发疯的太太。在了餐桌上，多凄美啊 ！So beautiful。怎么样？这个集所有恐怖一户，全台北再也找不到比这个悲惨的地方了。你觉得怎么样？五颗星哎，五颗星这么好的地方，你你你你还在考虑什么？可是。可是，啊，可是什么？可是。可是什么？你说、啊、这这这这这么这么好的地方，你你你你还可是什么？嗯。但是。但是。但是什么？但是每间房间都有死人，只有客厅没有死人。客厅，客厅，客厅，客厅当然有死人啦、啊！